Ngày 10 tháng 7 năm 2015, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người dân bị chiếc máy xúc chèn qua người. Vụ việc xảy ra khi nhà cầu thi công khu công nghiệp Lương Điền, Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đưa máy xúc vào khu công nghiệp. Bị người dân ngăn cản, người lái máy xúc đã nhấn ga chèn vào một phụ nữ, khiến người này bị cuốn nửa thân người vào bánh xích. Xem clip, người dân không thể không phẫn nộ với hành động vô nhân tính của người lái máy xúc, làm tổn hại tới tính mạng của người dân và đi ngược lại với chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc triển khai các dự án kinh tế xã hội trên địa bàn. Vì vậy, người dân yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương phải có câu trả lời chính thức. Hôm nay, ngày 1 tháng 7 năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức họp gấp và phủ nhận việc người dân bị máy xúc chèn. Ông Chủ tịch huyện Cẩm Giang cho rằng, clip trên bị cắt ghép để phục vụ cho việc tung tin xấu. Khác hẳn với những thông tin trên mạng, đại diện chính quyền địa phương từ Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Điền Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Giàng, công an huyện Cẩm Giàng đều khẳng định không có chuyện người dân bị xe máy xúc chèn qua người. Trung tá Nguyễn Trọng Hiền, phó trưởng công an huyện Cẩm Giàng khẳng định không có chuyện người dân bị xe xích chèn qua, không có chuyện máy xúc chèn qua người dân. Ông Hiền cũng cho biết để thẩm định tính xác thực của clip trên phải có cơ quan chuyên môn. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường. Chúng tôi khẳng định không có việc xe máy xúc đè quang qua người dân. Xe máy xúc với trọng lượng 17 đến 18 tấn chèn qua người thì không ai có thể sống sót được. Bà Trâm, nạn nhân trong vụ việc trên, bị gậy xương khủy tay và gậy xương quay hàm, sức khỏe không còn nguy hiểm và vẫn đang nằm điều trị cấp cứu. Hãy cùng xem và phân tích các bức ảnh về vụ cho máy xúc trẻ lên đầu dân hoàn. Ảnh 1 Cả hai chân đang ở ngoài bánh xích, xung quanh không có cờ. Ảnh 2 và ảnh 3 Bánh xích của xe vẫn thẳng ở vị trí cũ, nhưng thêm một chân bị chèn và xuất hiện những lá cờ. Người phụ nữ được loan tin là bị máy xúc nặng 17 tấn chèn qua người, nhưng không chết, mà chỉ bị xây sát và đã tỉnh lại. Như vậy rõ ràng sự thật là người phụ nữ này không bị máy xúc chèn, mà bà ta đã cố ý chui vào bánh xe của máy xúc khi máy xúc đang dừng để người khác dựng cảnh quay phim. Người lái máy xúc sau đó đã bị người xung quanh đánh cho bị thương nặng phải vào bệnh viện cấp cứu. Siêu dân hoàn, sau khi gần chục năm không chịu nhận đền bù, đòi giá 250 triệu trên một sào đất nông nghiệp, gấp đôi giá quy định của nhà nước và bằng cả ô đất thổ cư ở thành phố Hải Dương. Dự án tổ động không triển khai được, lãng phí tiền nhà nước, đẩy doanh nghiệp vào trụ chết, thiệt hại cả ngàn tỷ để các vị phản biện bảo vệ mấy đông lè để ăn chơi của các chi phèo hiện đại. là hơn hơn 6 triệu mà hiện tại giờ là có 7 3 có, có 6 người ở ở đây thôi. Có có 7 người ở ở đây thôi. 7 7 người ở ở đây đây thôi. Hai 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 vợ chồng là 1 triệu tư.
Thế về, về xem bây giờ còn thừa mấy trăm đấy Ê, Còn ai chưa chưa đưa Rồi Bà này rồi gì mười 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 một tờ à mười một tờ tất cả được bà chị này nhẫn rồi gì thế bây giờ cho 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 thêm mỗi người một 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 trăm nữa là tám trăm vàng 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 đây là... à, thay mặt bà con dân oan ở vườn hoa mai xuân thưởng xin chân thành cảm ơn tấm lòng từ thiện của hai, hai quý vị phật tử ở nước ngoài hải ngoại đã quan tâm và chiếu cố <cười>